நம்முடைய இணைப்பில் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா இந்த கொரோனா பாதிப்பு எல்லாம் எப்படி இருக்கு சார் இப்போ மக்கள் வந்து மீண்டும் வந்துடும் நம்ம பதினாலாம் தேதிக்கு பிறகு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிடுவோம்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குங்களா உங்களுக்கு இந்தியா கடவுளின் ஆசி பெற்ற பூமி கடவுள் அருளால இந்தியாவுக்கோ தமிழ்நாட்டுக்கோ இது வந்து மினிமம் டேமேஜ் தான் இருக்குன்னு நான் உறுதியா நம்புறேன் இந்த நம்பிக்கை வந்து வீண் போகாது நீங்க பொறுத்திருந்து பாருங்க நிச்சயமா நாம இதுல தெளிவா மீண்டு வருவோம் நிச்சயமா சார் இந்த நேரத்திலும் அரசியல் சார்ந்த சில விஷயங்கள் நம்ம பேசிதான் ஆகணும் கட்டாயம் ஏன்னா எல்லாருமே வீடுகள்ல முடங்கிட்டு இருந்தாலையும் திமுகவின் ஒரு விஷயம் சார் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பிரசாந்த் கிஷோர் நியமனம் பண்ணது நம்ம எல்லாரும் தெரியும் நாமளே பேசியிருக்கோம் அதை விவாதமா பிரசாந்த் கிஷோர் நியமனத்துல இப்ப வந்து ஸ்டாலின் விலகி அதாவது பிரசாந்த் கிஷோர் விலகி இருக்காரு அப்படின்ற சில தகவல்கள் எல்லாம் வருது அது உண்மையா வதந்தியா எல்லா வதந்திகளும் நிறைய வதந்திகள் பரவிட்டு இருக்கு அதுல ஒன்னா இதை பார்க்க முடியுமா இல்ல உங்களுக்கு ஏதானும் தகவல் கிடைத்ததா சார் இல்ல இப்ப யாருக்கு இப்ப ரோல் இருக்கு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ரோல் இருக்கு சென்ட்ரல் ஹெல்த் மினிஸ்டருக்கு ரோல் இருக்கு கர்நாடகா சீஃப் மினிஸ்டருக்கு எடியூரப்பாவுக்கு ரோல் இருக்கு கேரள சீஃப் மினிஸ்டர் விஜயனுக்கு ரோல் இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தா தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ரோல் இருக்கு இப்ப ரோல் யாரு இப்ப ஹீரோஸ் யாரு பிரைம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் தான் ஹீரோஸ் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் என்ன ரோல் எடுத்துட முடியும் ஆட்டோமேட்டிக்காவே எதிர் எதிர்கட்சி தலைவர் இதுல வந்து அரசோட நல்ல விஷயங்களை வரவேற்றுக்கிட்டும் அதாவது பிரதமர் பண்ண நல்ல விஷயத்த மோடி வரவேற்றிருக்கிறாரு மன்னிக்க முடியும் ஸ்டாலின் வரவேற்றிருக்கிறாரு அதே போல வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களுக்கு அதை எப்படி மேம்பட்டு மேம்பாடாட்டு செயலங்கள் சில ஆலோசனைகள் வழங்கிட்டு இருக்கிறது தானே முடியும் இதை தவிர எதிர்கட்சி தலைவர் எந்த ஸ்டேட்ல எந்த எதிர்கட்சி தலைவர் சிறப்பா என்னத்தை செயல்பட முடியும் நீங்களே சொல்லுங்க அதுங்களை எதிர்க்கிறதாலும் பிரபு பிரசாந்த் கிஷோரை பாராட்டுனு ஒரு கூட்டம் அல்லதுன்னா எனக்கு அதுல ஒன்னும் ஆட்சேபம் இல்லை ஏன்னா திமுக அதுல அவங்களுக்கு வந்து பல பல கோடி ரூபா கொடுத்து அவங்களை என்கேஜ் பண்ணி இருக்கும் போது வந்து ஸ்டாலினே தனியா செய்தாலும் ஸ்டாலினே பேசாம இருந்தாலும் அது வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் சொல்லி செய்தாதான் கருதப்படும் பேசப்படும் நம்பப்படும் அந்த வகையில வந்து இன்னைக்கு ஸ்டாலின் வந்து மாவட்ட செயலாளர்கள்ட்ட பேசுறாரு விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் மூலமாக வந்து காணொலி மூலமாக பேசுறாரு இது முகநூல் உதயநிதி ஸ்டாலின் செயல்படுறாருன்னு சொன்னா எல்லாமே இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சியை வந்து எத்தனையோ சீஃப் மினிஸ்டர் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க பிரதமர் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாரு இது வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் ஆலோசகர் இருக்கிறதுனால அவர் சொல்லி பயன்படுத்தினாருன்னா நம்பப்படும் பேசப்படும் எழுதப்படும் இதெல்லாம் வந்து பிரசாந்த் கிஷோருக்கு வந்து இயல்பாட்டே செய்யக்கூடிய விஷயங்களுக்கும் திமுக தன் கிரெடிட் கொடுத்துட்டு இருக்குன்னு தான் தோணுது அது தவிர்க்க முடியாது அது அப்படிதான் கிரெடிட் போகும் இப்ப நீங்க வந்து சுனில் வந்து வந்ததை வந்து ஸ்டாலின் சொல்லல ஆனா பிரசாந்த் கிஷோர் நாங்க என்கேஜ் பண்ணிருக்கோங்கிறத நாங்க பிரசாந்த் கிஷோர் எங்கிட்டதான் இருக்கிறாரு எடப்பாடி கிட்ட இல்ல ரஜினி டப்பா இல்ல எங்கிட்டதான் இருக்கிறாருன்னு ஸ்டாலினே அதை பெருமையா சொல்லும் போது வந்து எல்லா இதுமே வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் செய்வாருங்கிற அளவுதான் இருக்கும் நான் மட்டும்தான் ஸ்டாலின் செய்த சில விஷயங்களை நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் ஸ்டாலின் தான் பொறுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மிக பெற்ற பெற்ற மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு ஸ்டாலினுக்கு முடிவு தான் பொறுப்பு பைனல் முடிவு துறைமுருகனை மீறி அந்த பிரசாந்த் கிஷோர் மாதிரி அன்னைக்கு செயல்பட்ட சுரலை மீறி எடுத்தது ஸ்டாலின் தான் ஸ்டாலினுக்கு தான் அந்த பெருமையும் எல்லா மாநில முதல்வர்கள் பிரதமருடைய ரோல் தான் இப்ப தெரிய வரும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அரசியல் ரீதியா உங்களுக்கு எடப்பாடியினுடைய அவருடைய பணிகள் பற்றியும் பிளஸ் அங்கு ஏதேனும் அரசியல் நடந்து கொண்டிருக்கிறதா நிச்சயமா எடப்பாடி வந்து கருணாநிதி ஜெயலலிதா மாதிரி ஒரு அக்யூர் லீடர்ஷிப் வந்து வர முயற்சி பண்ணாரு நான் பல முறை இன்னைக்கு இல்ல அன்னைக்கே சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து ஆர் கே நகர்ல வந்து இவர் டிடி விதினர் வெற்றி பெற்றதும் அந்த இருபத்தி முப்பத்தி மூணு தொகுதிக்கும் பொருந்தாதுன்னு போர்டா அடிச்சாரோ அப்போ வந்து இவர் லீடராக விரும்புறாரு திமுக அதிமுகங்கிற கட்சியை பயன்படுத்தி கருணாநிதி திமுக என்ற கட்சியை பயன்படுத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல ஆண்டி காமராஜர் தான் கருணாநிதி நின்னாரு புரோ கருணாநிதி பண்ணல அதனால நான் எழுபத்தி ஒண்ணுக்கு தள்ளி கொடுக்க மாட்டேன் அது வந்து ஆண்டி காமராஜ் எலெக்ஷன் தான் நான் எழுபத்தி ஒண்ணு இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் பேசிட்டு இருப்பேன் பட் எம்ஜிஆர் போன பிறகும் கருணாநிதி வந்து கட்சியை நடத்தி மாநாடுகள் கூட்டங்கள் தினசரி முரசொடியில எழுதி அயராது உழைத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வந்து எம்ஜிஆருக்கும் கருணாநிதிக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்ல உத்தமரு நல்லவரு வல்ல
இருபத்தி நாலு பாயிண்ட் புள்ளி எட்டு சதவீத வாக்குகள் அளவுக்கு தான் வந்து திமுக பயன்படுத்தி ஒரு லீடரா கருணாநிதி எழுபத்தி ஏழு உருவானது மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து அதிமுக பயன்படுத்தி ஒரு லீடரா உருவாக உருவாக முயற்சி கரும்பதை நான் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் பட் இதுல என்னன்னா அன்னைக்கு வந்து நெடுஞ்சிலையும் போட்டவங்க எல்லாம் அற்றவளத்து அருமையர் பறவை போல போயிட்டாங்க நெடுஞ்சிலையும் கூட அவருக்கு நிழல் தான் போச்சு திராவிடக்க பெருந்தலைவர் அந்த புள்ளி இந்த புள்ளின்னு இன்னைக்கு செய்தி தொடர்பாளராட்டம் பெரிய அந்த கருத்து வாய்க்கலாட்டம் நிறைவேற இருக்காங்க அந்த நபர்கள் புரியணும் நெடுஞ்சிலையும் திராவிடக்கம் தம்பிவா தலைமை தலைமை வர்க்க வாங்குறவருக்கு வந்து அன்னைக்கு வந்து எஸ் சி சேகரோட குறைஞ்ச ஓட்டு தான் கருணாநிதி தனது திறமையாலும் ஆற்றலாலும் ஒரு பெரிய தலைவராக திராவிட இயக்கத்துல விழுந்தாரு எம்ஜிஆருக்கும் அவருக்கும் குறைஞ்ச வித்தியாசம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல அதே போல வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி முயற்சி பண்றாரு தப்பு இல்லை ஆனா எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு என்ன இடையூறு என்னன்னா இது வெட்ட தலைமை அன்னைக்கு வந்து நெடுஞ்சிலையும் போன பிறகு கருணாநிதி தான் ஆளி நாலு நெடுஞ்சிலையனுக்கு நிழல் தான் போச்சு நிழல் தான் போச்சு பகல்ல பார்த்தா கூட நெடுஞ்சிலையனுக்கு நிழல் தெரியாது கை பை தான் தெரியும் அந்த அளவுக்கு தான் நெடுஞ்சிலையங்கிற மூத்த தலைவருக்கு சொல்லுவாச்சு இன்னைக்கு அப்படி இல்ல இன்னைக்கு ஒவ்வொரு மந்திரியும் தங்களை முதலமைச்சர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அது கூட பிரச்சனை இல்ல வெட்டை தலைமை இருக்குது எடப்பாடி எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவு இல்லாம அது நிலைநாட்ட முடியாது இங்க வந்து வெட்டை தலைமை இது ரெண்டு பேருக்கான கட்சி அங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் ஒரு ஃபைனல் முடிவு எடுக்கணும் யார் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா சொல்லி தேர்தல் சந்திக்கணுமா இல்ல சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் சொல்லாம தேர்தலை சந்திக்குமானது வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டும் அதை முடிவெடுத்த முடியாது கொரோனா பணிகள் முழுவதும் இபிஎஸ் அவர்கள் முழுமையா கவனிச்சிட்டு இருக்காரு நேற்றை கூட ஆளுநர் போயிட்டு வராரு அந்த இடத்துல சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூட இல்ல அது மாதிரி நடவடிக்கைகள் எல்லாம் இருக்கும்போது ரெட்டை தலைமை நம்ம எப்படி சொல்லணும் ஆட்சி முறையில இபிஎஸ் மட்டும் தானே பண்ணிட்டு இருக்காரு எல்லா விஷயத்தையும் கண்டிப்பா வந்து ஆட்சி நிகழ்ச்சி சீஃப் மினிஸ்டர் தான் சீஃப் மினிஸ்டர் பராஜெக்டிவ் மணிகண்டனை நீக்கினாரு இன்னைக்கு கூட எந்த மந்திரியும் அவர் நீக்கினா கூட அந்த ஆட்சிக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது ஏதோ எடப்பாடி அவர் எலெக்ஷன் தான் எடப்பாடி நினைச்சாருன்னா எந்த மந்திரியை கூட இப்போ நீக்கலாம் ஆனா ஒரே ஒரு மந்திரியை மட்டும் அவர் டச் பண்ண முடியாது அது வந்து துணை முதலமைச்சர் பன்னீர் செல்வோம் அவரை டச் பண்ணாருன்னா அது கட்சியை உடக்கூடிய லெவல்ல கொண்டு போயிடும் காரணம் வந்து கட்சி வந்து ரெண்டு பேர் தான் ரெட்ட தலைமை தான் ரெட்டலையில கையெழுத்து போடக்கூடிய உரிமை இபிஎஸ்க்கும் ஓபிஎஸ்க்கும் ரெண்டு பேருக்கு தான் இருக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ரெண்டு பேரும் இன்னொருத்தருக்கு விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க இப்ப கூட ஒரு வதந்தியை தொடர்ந்து பரப்பிட்டு இருக்கிற மாதிரி சசியலா வராங்க என்ன வராங்க சசியலா வராங்க இப்ப வராங்க அப்ப வராங்க பரவல்ல வராங்க அங்க இருந்து வராங்க இங்க இருந்து வராங்க எங்க இருந்து சசியலா வந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அதிமுகவுக்குள்ள எந்த செல்வாக்கம் இல்லைங்கிறது எக்ஸ்போஸ் ஆகும் அதுதான் வெளிப்பட அது வந்து இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்கவங்க சொல்லிட்டு இருக்கலாம் கொஞ்சம் காலம் கடந்து அதிமுக சசியலாவுக்கு வந்து எந்த ப்ராசஸ் பண்ணவும் முடியாது எந்த இதுவும் வர முடியாது கொஞ்சம் காலம் கழிச்சு அது வெளிப்படும் இப்ப வந்திருப்பாங்கன்னா இப்பவே வந்து அவங்க வீட்டுல இருந்திருப்பாங்க அவங்க ரொம்ப தனிமைப்படுத்தப்பட்டு யாருமே அவங்களுக்கு அதிமுக இல்லைங்கிறது எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கும் அதிமுகங்கிறது இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் தான் ரெட்டோல சின்ன வேணும்னா இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் சேர்ந்து கை கையெழுத்து போட்டாலும் அது கிடைக்கும் அதைத்தான் நான் தெளிவா சொல்லிட்டு இருக்கேன் இது வந்து எதார்த்த சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு தேர்தல் தேர்தல் ஆணையம் தடை இல்லாம ரெட்டலை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்கிற உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு உண்மையின் அடிப்படையில ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் சீஃப் மினிஸ்டர் எடப்பாடி வந்து ஹெல்த் மினிஸ்டர் கூப்பிட கூப்பிடாம போய் கவர்னர் போய் பாக்குறாரு சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு கடுமையா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உழைச்சு ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா வந்து அந்த சுனாமி காலத்தில் எல்லாம் வந்து உழைச்சத விடவும் அந்த மழை செய்த காலத்தில் உழைச்ச விடலாம் பல மடங்கு எடப்பாடி உழைக்கிறாரு அது அதுக்கு மாறுபட்ட கருத்துக்கே இடம் இல்லை ஆனா அதிமுகங்கிறது ரெட்டத்தனமா தான் கட்சிங்கிறது சுத்தி சுத்தி தான் கவர்மெண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடப்பாடி பாமக ரீதியான அவங்களுடைய பணிகள் சில விஷயங்கள் பிரதமரே சில ஆலோசனைகள் நாங்க சொன்னது அதை கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது எடப்பாடி கடந்த காலங்களில் எடப்பாடி நாங்க சொல்றத சில விஷயங்கள் செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றத பாமகவோட ரோல் இந்த கொரோனா விஷயத்துல எப்படி இருக்கிறத பாக்குறீங்க சார் இல்ல கொரோனா விஷயத்திலையும் பாமக வந்து மக்கள் நலம் சார்ந்து அவர் வந்து ஹெல்த் மினிஸ்டரா வாங்கி மூணால பாராட்டப்பட்டவர் எல்லாமே அவங்க சில பெருமைப்பட்டவர்கள் அன்பு மணியோட திறமைகள் அதற்கு கிடைச்ச பாராட்டுகளும் அவங்க முன்னெடுக்கிறாங்க எந்த கட்சியும் அப்படி முன்னெடுக்கிறது இயல்பு தான் பாமக அதை முன்னெடுத்துட்டு போகுது அன்பு மணியின் திறமையை தான் அந்த கட்சியின் மூலதனமாக கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தாங்க நான் கூட மூன்றரை பர்சன்ட் ஓட்டு தான் வரும்னு சொன்னேன் நான் போன்ற பிராண்டிங் மாஸ்டர்ஸ் வ
கொங்கு ஈஸ்வர இவங்க எல்லாம் கூட்டணி நிற்கும் போது எடுத்ததை விட நாலு பர்சன்ட் ஓட்டு வந்து அதிமுக கூட்டணியில இவங்க குறைவா எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து சேலத்துல அதுவும் எடப்பாடி தொகுதியில இவங்களுக்கு கிடைச்ச ஐம்பதாயிரம் ஓட்டும் சட்டமன்றத்துல மூணாவது போன திமுகவுக்கு அப்படியே போய் திமுக பெரிய அளவுல எடப்பாடி எடப்பாடி ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஓட்டு எடுத்திருக்கு சேலத்திலே அதிமுக ஜெயிக்க முடியல இவங்க கூட்டணி ஒரு பெருந்தா கூட்டணி தான் ஆயிட்டு எலி தவள நட்பா மாறிட்டு குறிப்பா வந்து அதிமுக இன்னைக்கு தலைமையேற்று நடப்பது நடத்துவது பிற்படுத்தப்பட்ட வெள்ளால கொண்ட சமுதாயம் பாமகவின் மெயின் புள்ளியே வந்து மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வன்னிய சமுதாயம் இந்த ரெண்டு சமுதாயம் ஒன்று வந்து அரசியல் ரீதியா ஒரு நல்லுறவு இல்லை தமிழ் சமுதாயங்கள் ஒற்றுமையா இருக்கணுங்கல எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இல்ல ஆனா உண்மை எதுங்கிறத உண்மை எதுங்கிறத சேர்ந்த அடிச்சு அவ்வளவு எதிர்ப்புகள் எங்கும் கிளம்பின மாதிரி இல்லையா சார் ராமதாஸ் தரப்புலயோ திரு அன்புமணி தரப்புலயோ ஆளுங்கட்சி ஏதானும் விமர்சனம் பண்ணாங்களா என்ன அப்படி எதுவும் ஒரு நிச்சயமா நிச்சயமா எதிர்ப்புகள் கிளம்பாது ஆளுங்கட்சி ஆளுங்கட்சி கூட்டணி கட்சி இது இப்படியே தான் போகும் இப்ப இப்ப வந்து தேர்தல் காலம் இல்ல இப்ப எதிர்க்கதுல பாமகவுக்கு என்ன லாபம் இருக்குது தங்கள் தனித்தன்மை காட்டக்கூடிய அளவுக்கு இப்ப சில விஷயங்கள் அப்படி எப்படி கணிக்கிறீங்களே அவங்களுக்குள்ள ஒரு விரிசல் இருக்கு ஒரு எளியும் தவளையும் மாதிரி எல்லாம் சொல்றீங்களே அவங்களை எளியும் தவள மாதிரி சொல்லல அம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்ட வந்து கர்ணாதி பிரிக்கும் போது வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளாள தோன்றர்கள் வந்து ஐயோ ஆபத்து நமக்கெல்லாம் ஆபத்து ஐயோ ஆபத்து நமக்கெல்லாம் ஆபத்துன்னு இந்த ஐம்பது சதவீதம் பிரிஞ்சு போறதுனால நமக்கு பெரிய ஆபத்து இருக்குன்னு அவங்க மேற்கு மாவட்டங்கள்ல பல பகுதிகளில் தெருவில் வந்து இது தனி ஒதுக்கீடு கொடுக்கக்கூடாது பிரிக்கக்கூடாது அந்த போராட்டத்தை வந்து வெள்ளாள தோன்றர்கள் வந்து தெருவில் வந்து நடத்துறாங்க வேற எந்த சமூகம் கூட இதை நடத்தல மற்ற நாடார் போன்ற பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களுக்கெல்லாம் இடஒதுக்கீடுனா என்ன தெரியாம அதோட அதோட தலைவர்கள் வந்து அதை பற்றி எதுவுமே ஒரு அறிவு அறிவு புரிதலோ இல்லாமல் இருந்தாங்க எந்த நாடார் தலைவரும் அதை பற்றி எதுவுமே பேசல பட் வெள்ளால கவுண்டர்கள் வந்து ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு பிரிக்கப்படுறதோ வன்னியர்களுக்கு தனி ஒதுக்கீடு கொடுக்கப்படுறதோ அது ஐம்பது சதவீதத்தில் கை வைப்பது தங்களுக்கு லாபம் அன்னை லாபம் இல்லை அது நஷ்டம் வரும் அன்னைக்கு போராட்டம் நடத்தினாங்க இது இன்னைக்கு வெள்ளால கவுண்டர் தலைவர்களுக்கும் தெரியும் வன்னியர் வன்னியர் தலைவருக்கும் தெரியும் செம்மலைக்கு தெரியும் கே சி பழனிசாமிக்கு தெரியும் இவர் ஜே பி முனுசாமிக்கு தெரியும் முதலமைச்சருக்கு தெரியும் டாக்டர் ராமதாசு தெரியும் எல்லாருக்குமே அது உண்மை நிலவரம் தெரியும் பட் அரசியல் ரீதியாக வந்து நட்புறவு பழகினாலும் கூட உண்மை நிலவரம் வந்து சேலம் மாவட்ட அரசியல் என்றாலும் சரி தருமபுரி மாவட்ட அரசியல் என்றாலும் சரி திருத்தூர் திருத்தூர் பகுதியில் அந்தியூர் பவானி பகுதி அரசியல் என்றாலும் சரி இந்த ரெண்டு சமூகங்களுக்கு இடையில் ஒரு அரசியல் போட்டி இருப்பது என்பது காலங்காலமாக எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு உண்மை எனவே இந்த சூழ்நிலையில் கூட இது வந்து சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகாத ஒரு சூழல் வந்து இத்தனைக்கு மோடி பிரதமராக சொல்லி கூட ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் பாமக அதிமுகவை முதலமைச்சர் என்று முன்னிறுத்தி நிச்சயமாக அவர்கள் வந்து இதுவரை பேசவில்லை இனிமேலும் அவர்கள் பேச மாட்டார்கள் என்றே நான் கணிக்கிறேன் அவங்க வந்து இது மோடிய பிரதமிஷா தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர எடப்பாடி முதலமைச்சர் அதிமுக முதலமைச்சர் அதிமுக முதலமைச்சர் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட கூட்டணியில் தொடர்போம் என்று இதுவரை அவர்கள் முடிவு செய்யவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் எங்களால் தான் வெற்றி பெற்றார்கள் கிளைம் பண்ணாங்களே சார் இந்த இருபத்தி ஒன்னு வெற்றிகள்ல நிச்சயமா வந்து எங்களால் வெற்றி பெற்றார்கள் என்று ஜெயலலிதாவிடம் ஒருத்தர் கிளைம் பண்ண முடியுமா கிளைம் பண்ணிட்டு அந்த கூட்டணியில் இருந்துட முடியுமா அதோ அந்த கிளைமை வைக்கிறார்கள் என்றால் தங்களை வளர்ப்பு தங்களை பலமானவர்கள் என்று போச்சர் பண்ணுவதற்கும் தாங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் மோடியை தான் பிரதமராக ஏற்றுக்கொண்டமே தவிர முதலமைச்சராக இதுவரை ஏறும் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதை இன்டைரக்டாக வெளிப்படுத்தும் விதமாக தான் பாமக அப்படி செயல்படுவார்கள் செயல்படுகிறார்கள் கர்ணாதியும் ஜெயலலிதாவும் முதலமைச்சராக இருந்தார்கள் அவர்கள் இல்லாத சூழ்நிலையில் அன்புமணியை முன்னிறுத்தினால் இரண்டாயிரத்தி பதினாறை விட பெரிய அளவுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று அவர்கள் நம்பலாம் அதற்காகத்தான் அன்புமணியின் தம்பிகள் அன்புமணியின் தங்கைகள் என்றெல்லாம் அவர்கள் தங்களை தலைமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு ஆப்ஷனாக அரசியல் களத்திலே இல்லாத நடிகர் ரஜினி ஆண்டு கூட அவர்கள் நினைக்கலாம் அதை நாம் இப்பொழுது ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்க அவரை பற்றி பேச வேண்டியதில்லை என்றாலும் கூட போன வாரம் பாமகவின் பொதுச் செயலாளர் நண்பர் வடிவேல் ரவணன் போட்ட ஒரு ட்விட்டில் ரஜினிக்கு ஆதரவாக அவர் பேசியுள்ளது வந்து ஒரு அரசியல் எண்ணத்தின் அடிப்படையில் பேசியிருப்பாரோ என்று என்று நம்மளை நம்ப சொல்கிறது இல்ல சார் அதாவது நீங்களே ரஜினிக்கு வந்துட்டீங்க ரஜினியுடைய ரோல் என்னவா சார் இப்ப இந்த கொரோனா சம்பந்தமா ஒரு ட்விட் போட்டாரு அது விதிமுறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருந்ததுனால அந்த ட்விட்டர் ட்விட்டர் நிர்வாகமே அதை நீக்கிருச்சு அதற்கு பிறகு எல்லாரையும் போல ஊரடங்கலாத திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இருக்காரு அவருடைய அரசியல்
அடுத்தாப்புல வந்து எழுபத்தி ஏழுல நாலு நாலு மணி போட்டி வந்ததுனாலதான் எம்ஜிஆர் வந்து ஆட்சிக்கு வர முடிஞ்சது அது எம்ஜிஆர் சென்றுக்கு எலெக்ஷன் இல்ல எழுபத்தி ஏழுல மும்மனை போட்டினா எம்ஜிஆர் வந்து பலமான எதிர்கட்சி தலைவராக தான் வந்திருப்பாரு காரணம் வந்து முப்பது புள்ளி மூணு வாக்குகள் தான் எம்ஜிஆர் பெற்றிருந்தாரு திண்டுக்கல்ல ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு பெற்றவர்கள ஒரு புது வேட்பாளர அமைப்பு இல்லாம கட்சி இல்ல அது இல்லைன்னு சொல்ல டைம்ல அது எம்ஜிஆர் சென்றுக்கு எலெக்ஷனா எம்ஜிஆர் யாரு போய் ஓட்டு எடுத்தாரு ஆனா எழுபத்தி ஏழுல வந்து அவரு நாலு மணி போட்டினாலையும் இந்திரா காந்தி பிரச்சாரத்துக்கு வராதனாலையும் அதிர்ஷ்டவசமா கட்சிக்கு பயிற்சி வந்தாரு மூமனை போட்டினா அவர் எதிர்கட்சி தான் அதுக்கான வாக்குகளை எடுத்திருக்காங்க ஆதாரப்பூர்வமாக அறிவித்து உறுதியாக யாரிடமும் யார் முன்னாலும் என்னால் நிரூபிக்க முடியும் என்ற அளவுல தான் எழுபத்தி ஏழு எம்ஜிஆர் சென்றுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி ஆர் கே நகர் வந்து தினகர் சென்றுக்கு எலெக்ஷன் தினகர் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தாரு ஆனா அடுத்து வந்த மக்களவை தேர்தல் மோடியா ராகுல் காந்தி அந்த எந்த கேள்வியில் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு பலமான அணியை கட்டமைத்துக் கொண்டார் அதுபோல் எடப்பாடி பழனிசாமியும் பாமகவுக்கு திரகரணை வீழ்த்துவதற்காக ஏழு பிளஸ் ஒன்று கொடுத்தார் பாஜகவின் மோடி தலைமை ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் ஒரு அணியை கட்டமைத்து திரகரணால் அது வந்து மோடியா ராகுலா என்று ரெண்டு அணிகள் மோடி தேர்தலில் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு சேர வாக்குகளை தான் எடுக்க முடிந்தது அதே போல் வந்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கட்சி தொடங்கிய என்டிஆர் முதல் முதல் மக்களவை சட்டமன்ற தேர்தல் வந்ததுனால் அப்பொழுது மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று ஐம்பது சேர வாக்குகளுக்கு பெற்று ஆட்சியப்படுத்தார் அதுபோல் தான் நான் தொடர்ந்து கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன் ரஜினி யூஆர்டி எலெக்ஷனில் தான் வருவார் உங்களுடைய பார்வை நான் உங்களை பேசுறது தடுக்கல இந்த வரலாறு இதெல்லாம் பொருந்தும் ரஜினிக்கு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இந்த கொரோனா விஷயத்துல மாவட்ட செயலாளர்களோடு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசுறாரு கமலஹாசன் ட்யூட் போடுறாரு நிறைய விஷயங்கள் பேசுறாரு விழித்திரு விலகி இரு வீட்டில் இருந்து திரு இபிஎஸ் பேசுறாரு வரப்போற இந்த மக்களுக்கு சேவை செய்ய போற எழுச்சி புறக்கட்டும் புரட்சி வரட்டும் சொன்ன ரஜினிகாந்த் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் மக்கள் பேனிக் ஆகாம தைரியமா இருக்கு அப்படின்னு கூட ஏதான ஒரு ஆறுதல் வார்த்தை சொல்லுவாரான்னு ஒரு சிலர் எதிர்பார்க்கிறாங்க நிச்சயமா அப்படி ஒரு ஆதரவு வார்த்தை சொல்லிட்டா கூட உடனே மாதேஷ் போன்றவர்களோ அந்த ஒரு சிலரோ ரஜினி எம்ஜிஆர் மாதிரி ஜெயிச்சுவார் ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன்ல ரஜினி வந்து தினகர மாதிரி ஆர் கே நகர்ல இடைத்தேர்தல் ஜெயித்த மாதிரி தினகர சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சுவாரு ரஜினி வந்து எம்ஜிஆர் திண்டுக்கல்ல எம்ஜிஆர் சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன்ல ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்த மாதிரி வெற்றி பெற்றுவார் நிச்சயமா சொல்ல போறது இல்ல அவங்க அப்படி சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் பத்தி கவலைப்படக்கூடாது நீங்க அரசியல் களத்துல வரணும்னா பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எடுக்கணும் யூஆர்டி எலெக்ஷன் அவர் ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷனா மாற்றணும் நிச்சயமா வந்து அப்படி பண்ணணும் அதற்கான வெற்றி வாய்ப்புகள் இருக்கு என்பதுதான் ஆர் கே நகரும் திண்டுக்கல்லும் ஆந்திராவும் நமக்கு உதாரணமாக இருக்கிறது ரஜினி என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ரஜினி தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் ரவீந்திரன் துரைசாமி இந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த இந்த உங்களுக்கு இது இதற்கான வழிமுறைகள் இருப்பது என்பதை சுட்டிக்காட்டாதான் முடிவே தவிர முடிவெடுக்க வேண்டியது ரஜினி காந்த் அவர் என்ன முடிவெடுப்பார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஆமா சார் இந்த கொரோனா பதற்றத்துல மக்கள் எல்லாம் பயணிக்கா வீட்டில் இருக்கிற சமயத்திலும் நடக்கக்கூடிய உள்ள அரசியல்கள் என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க ஸ்டாலின்ல நான் கேட்ட கேள்வியில தொடங்கி இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் பாமக உள்ளிட்டு ரஜினி வரைக்கும் நீங்களாகவே வந்து சில பதில்களை சொல்லியிருக்கீங்க ரஜினி வரட்டும் அரசியலுக்கு நாமும் காத்திருப்போம் அதற்காக தான் இந்த கொரோனாவில இருந்து மீண்டு வரணும் சார் நம்ம எல்லாருமே நன்றி மாதேஷ் நன்றி மாதேஷ் மிக்க நன்றி சார் நன்றி மாதேஷ்